estamos haciendo nuestra emisión en esta 102.1 FM, ya lo sabéis, esto es Corazón Tropical. También tenemos nuestras vías de contacto a través de Discord, en concreto nuestro usuario es eh, TaxiSoul, hashtag 2573, que nos podéis también sintonizar y nos podéis ver a través de, de este canal de Facebook a pie de calle. Una vez dicho todo esto... Doy paso ahora sí a mis invitados. ¿Qué tal, Roberto Hilera? Muy buenos días. Muy buenas, Emi. Gracias por traerme otro día más aquí. Ya lo sabes que siempre tienes aquí un hueco. Deciros también que hoy traemos un invitado de excepción. Normalmente hemos contado, bueno, estos días no hemos contado y ya sabéis que es parte de nuestro equipo el señor Jesús Espinosa. Muy buenos días, Jesús. Muy buenos días, chavales. De nada por estar aquí con vosotros. Y hoy en concreto lo tenemos por duplicado, ya que está aquí su hermano David Espinosa. ¿Qué tal, David? Muy buenos días. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, deciros, chicos, que hoy... doble de nada, ¿eh? <risa> hoy yo creo que vamos a ver bastante competición en línea. Esto me gusta. Porque ambos dos, de hecho, son profesionales, ¿no? Del mundo de la guitarra en concreto. Ambos dos son guitarristas. Y como de lo que vamos a hablar en concreto es de... De todo el campo de, de, de la música, más en específico de eh, el aprendizaje en guitarra, lo que vamos a tratar de, de decidir es entre el digital y el analógico. Diríamos que son estos dos mundos entre los que queremos dividir. ¿Qué opináis, chicos? Yo creo que, bueno, se le puede llamar así, ¿no? Aunque normalmente en una discusión sobre guitarristas decimos digital y analógico refiriéndonos a los amplis y ahí sí que podemos estar hablando cuatro días. Pero en este caso nos referimos a aprender por tu cuenta por internet o aprender a tocar con un profesor. Bueno, o, o ser autodidacta y liar la parda, eso también puedes. Dentro de todo esto, a mí me interesa abrir el melón con una parte, ¿no? O sea... Dentro del aprendizaje, digamos, de, de guitarra y todo lo que tiene que ver con, con empezar a ponerse delante de unas cuerdas, ¿qué es lo que consideráis lo vital, lo más importante? A ver, eh, creo, creo que lo importante realmente es la, la medir ¿no? la ambición que tengas tú y en, y en base a eso ya decidir por dónde tirar y cuánto invertir, tanto en tiempo como a nivel económico, respecto a lo que quieras hacer, ¿no? Sí, 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 absolutamente. La cosa es que igual que existen estos dos métodos de los que estamos hablando, un método un poquito más libre y un poquito más autodidacta, que es consultar en internet, o un método más académico, que sería tener un profe, ya no digo ir a una escuela, pero sí tener un profe que te guíe, o utilizar métodos más tradicionales para aprender a tocar el instrumento, es cierto que, que lo más importante es saber ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué es, ¿Qué es lo que estás buscando tú? ¿Gastarte el pastizal para ir a estudiar a Berkeley en Nueva York, por ejemplo? Eh, y luego, yo qué sé, dedicarte a gerente en un McDonald's, ¿sabes? Pues no, no sé hasta qué punto tiene demasiado sentido. Los dos métodos de aprendizaje tienen cabida siempre y cuando tengas muy claro cuál es el objetivo. Yo me iba a posicionar como consumidor, ¿no? que, que, porque yo aquí realmente yo no soy guitarrista, pero bueno, sí que considero que cualquier persona que, que vaya a tratar con un instrumento, ya sea la voz, como es mi caso, pues sí que tiene que verlo igualmente. ¿no? Yo, en principio, no me dediqué a lo que hemos llamado como analógico, ¿no? a, la, a tener un profesor, eh, lo cual me arrepiento a día de hoy mucho, porque al final mi carrera me ha llevado por la vía profesional y he tenido que tirar un poco, como dicen, bueno, yo me, me, no me gusta hablar de esto así, pero tal, tirar de mi talento, digamos, eh, y, y bueno, de ahí pues embarcarme en todo lo que es esta aventura y, y ver los puntos buenos y los puntos malos. Como digo, me arrepiento mucho de no haber tirado también por la vía, por la vía analógica, porque sí que es verdad que a raíz de todo esto de ser profesional, pues he tirado por a través de canales de canto y demás cosas eh, del estilo, como puede ser ver un poco de teoría musical quizá por internet para enterarme de ciertas cosas, de armonía o para el caso de los coros y demás, pero sí es verdad que Llegado al punto de, de que llegas a ser profesional o de que quieres ser profesional, eh, sí que considero que tiene que ser complementario. Ya empieces con una cosa, tienes que ir a lo otro. O bien darle fuerte a lo que es lo que hemos denominado como analógico. ¿Cómo, cómo empezaste tú, por ejemplo, tu canal, David? ¿Cómo se te ocurrió empezar con el canal? A ver, a ver. Eh, la cosa es que yo en un principio tuve que dedicarme a la manera analógica porque no me quedaron más narices. Yo soy un pelín más mayor que vosotros. Voy a hacer 44 palos este año, me está doliendo como 44 losas enormes, ¿vale? 
Y cuando yo empecé en esto, que empecé bastante jovencito, pues yo empecé con la guitarra como a los 10, 11 años, obviamente internet mmm, todavía no era nada y muy pocos años después internet para la didáctica, la didáctica musical tampoco era nada todavía. Y entonces no solo soy del método analógico de cara a mi aprendizaje, sino que además soy del método muy analógico, porque mientras que mi hermano aprendió en el método, llamémosle analógico, que es en serio y con profesores de verdad, etcétera, etcétera, él no aprendió de la manera tradicional. Yo sí, yo aprendí de escuela oficial, conservatorio, etcétera, etcétera. O sea, lo más analógico posible, para así decirlo. Hubo una explosión cuando, eh, cuando de repente YouTube empezó a, a, a permitir eh, publicar ese volumen de vídeos tan increíble y no hace muchos años empezó a haber canales didácticos. Yo que ya estaba un poquito quemado del mundo de la música profesional, tenía mi trabajo por otro lado y ya no podía dedicarle todo el tiempo que yo quería, me dio por hacer aquello que veía, sobre todo en canales que no eran españoles. Para reforzar, digamos. Para para poder hacer en idioma castellano. Ahora hay bastantes canales en español, pero antes no era tan sencillo encontrarlos. Jesús, que tú podías, eh, que si querías contestar un poco a lo que ha dicho tu hermano con respecto a eso, o, o explicar tú mismo tu historia como, como empezaste en lo analógico, pero que no es del todo analógico, como lo ha explicado el Vaya. Sí, es que creo que a diferencia de mi hermano, yo he tenido la, la suerte de que yo, desde, desde que empecé a tocar la guitarra, yo empecé un poco más tarde que él. Yo empecé con 14 o 15 años. Pero y además, yo ya tenía internet, hay que contar además. con 10 años de diferencia, porque sí. yo tengo 10 años sí, más o sea, que tú. Además, mi, mi, mi hermano y yo no llevamos 10 años, pero, pero además eso, que yo sí tenía internet a mano y yo ya tenía programas de edición de partitura en el ordenador. Además, yo había estudiado trompeta desde niño, entonces yo ya sabía usar partituras y ya entendía de qué iba el tema, porque había tenido enseñanza analógica, solo que eh, enfocada a otro instrumento, ¿sabes? Entonces, cuando me pasé a la guitarra, yo ya jugaba con bastante ventaja en ese sentido. Pero sí es verdad que llegado a un punto yo sí quise profesionalizarlo, quise ser guitarrista profesional y me y busqué a un profesor realmente bueno que pudiera realmente hacerme espabilar en esto. Y di, yo qué sé, como 4 o 5 años de, de armonía moderna y técnica de guitarra con, con Urco Castaños, que es un pedazo de guitarrista que lo flipas. Y con eso es con lo que empecé a tener nivel como para tocar profesionalmente. Ya no en un sentido de porque pff, profesionalmente toca mucha gente que no tiene mucho nivel tocando el instrumento, ¿sabes? Pero cuando quieres... Hasta yo he sido profesional alguna vez. <ríe> cuando quieres sesionear... Te, te llaman un miércoles para que toques el viernes 25 temas que no has tocado en la vida. Tienes que tener un método y un sistema a la hora de aprenderte las canciones muy funcional y muy rápido, ¿sabes? Y eso habrá quien tenga el talento de sacarlo el solo, pero vamos, no era mi caso. O sea, yo eso tuve que tuvieron que enseñármelo. Y estamos hablando, perdóname, te voy a tirar flores, porque por si no te las tiras tú. Eh, se las tira, eh, se las tira. Eh, tira. Eh, tira. <risa> estamos hablando de un tipo que tiene muchísimo talento para la música. Es verdad, y aún así, coincido. Y aún así considera que no es suficiente como para no haber recibido ayuda de un profesor de verdad. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Ser músico profesional, o sea, no me refiero a dedicarte profesionalmente a la música, cobrar por tocar, que eso lo hemos hecho muchos en muchas ocasiones, a ser un profesional de la música y que todo lo que hagas sea pues ser músico mercenario sesionista, eh, ser músico sustituto en bandas, ese tipo de trabajos requieren una disciplina y, uno, y un método que a lo mejor no puedes conseguir... Ni siquiera con cualquier profesor. Ya no hablo de mirando en YouTube. Hablo de que no te vale cualquier profesor para sí. poder alcanzar el nivel. Una cosa de la que sí me he preocupado en el canal y lo intento. Y yo creo que Jesús está de acuerdo en que más o menos lo consigo. Porque si no, no participaría, no participaría conmigo en el canal. ¿sabes? Ya, yo participo si considerara en canal que... que me invitas a cerveza. ¿eh? No tengas ya. Eso, eso también. <risa> Pero una cosa de la que nos preocupamos en el canal es a lo mejor mmm, siguiendo los vídeos del canal no vas a conseguir aprender cosas concretas a nivel de técnica, por ejemplo, pero vas a comprender un poquito mejor cómo funciona la música. Eh, es cierto que en un canal como el mío, que las cosas no van en orden, en orden didáctico, no puedes basarte en él, ni en prácticamente ningún canal que hay en Internet, por no decir ningún canal de Internet, para tratar de hacer una carrera de aprendizaje. Eso es imposible. Por cierto, mi canal, Cosas de Guitarra, 
todo junto, ¿eh? Que si no lo ponéis todo junto, el SEO de internet me trata mal. Cosas de guitarra, todo junto. Apuntárselo bien. <risa> Ahí podéis escuchar también a, a mi hermano, que normalmente tiene cosas mucho más inteligentes e interesantes que yo que decir. Pero bueno, la mayoría de las veces os tenéis que conformar solo conmigo. Yo iba a romper un poquito el hielo diciendo que, que el tema de los doblajes que montaste es así un par, en plan un poco sesión cómica maravilloso. Sí, hay, que, hay, que, hay que hacer más de eso. Hay que hacer sí, más. por favor. Hay que ser youtuber. No, no, vale con, no vale con tener un canal en el que divulgues. Tienes que ser youtuber. Ya que estás metido en la plataforma, hay que ser youtuber, tío. Tienes que aportar un entretenimiento, ¿sabes? O sea, lo de que tengas un canal didáctico de guitarra, a menos que seas... Eh... Bueno, es que no, no conozco casos de gente que pueda ir de nivel básico a nivel ultra máquina llevando una estructura lógica y que te pueda servir para aprender por tu cuenta. Porque una cosa que, que es muy importante, y esto desde mi punto de vista de profesor es lo que veo que hace que el analógico funcione y el digital no, es que si no ves cómo toca el alumno y cómo recepciona claro. o cómo recibe la información que tú le das, realmente no sabes si lo que ha aprendido le va a servir para desarrollarse o va a ser una losa en el camino que no le va a permitir avanzar. Claro, claro, claro. Justo, mira, fíjate, tengo un ejemplo muy concreto y muy rápido. Yo tengo un vídeo en el canal en el que explico sencillamente cómo coger la guitarra, cómo utilizar la postura en la guitarra, cómo colocar el brazo y el codo con respecto al mástil y cómo colocar el pulgar sobre el mástil y fue malentendido por un conocido que cuando me enseñó cómo cogía la guitarra me dijo, no, es que me cuesta un montón tal, y cuando me enseñó cómo cogía la guitarra dije, tío, no sé cómo entendiste lo, lo que dije en el vídeo, pero no, no lo interpretaste del todo bien. Sí, pero que, tío, o sea, hay que tener una cosa en cuenta. Forma natural, porque no, no tenía a nadie que le dijera, no hombre, no, así no, ¿sabes? <risa> Pero es que te digo que como alumno, como alumno hay que tener, o sea, como profesor hay que tener una cosa en cuenta que, tienen, que, que tienes tú con los alumnos, y es que Muchos no se enteran a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Claro. Pero no se enteran en absoluto de, le dices, pon el dedo índice en el primer traste de la primera cuerda de tu guitarra. Y a lo mejor pone el dedo pulgar de su mano derecha en cualquier otro traste de la guitarra, sí, en cualquier cuerda, claro. ¿sabes? Es como, es como, o sea, no solo, no, no es que haya fallado en una de las pautas, es que no ha entendido... Nada en absoluto. Y volviendo al no, vídeo que decía Roberto, que, que hicimos doblajes de risa y tal y cual, ese vídeo viene a raíz de que les dimos a los tíos que grababan el vídeo con nosotros tres pautas, tres sencillas pautas, y hubo gente que ni se acercó a acertar ninguna de las pautas que pedíamos, ¿vale? Que no era tan complicado, ¿sabes? Pero es que ni se acercaron, o sea, es una cosa, la, lo que, la información que das tú... Y lo que le llega al alumno puede, puede ser un mundo totalmente diferente. Ya, ¿sabes? No, Entonces, y, y, es importantísimo estar ahí delante. Estar ahí delante para decir, no, el pulgar ahí, no, no. Te he dicho el dedo índice, que, que es así, o sea, en esa línea. Y yo, yo voy, a, voy a reportar eso diciendo en lo personal, porque sí que es verdad que toco un poco la guitarra, es más autodidacta que otra cosa, ni siquiera he mirado por el tema digital. Pero sí que diré que, por ejemplo, poniéndome mínimamente técnico, y lo digo entrecomillando, ¿de acuerdo? Eh, en, en un mi menor eh, yo pongo el corazón y el, y el anular de manera contraria a como se debería, eh, porque me resultaba más cómodo y es un Pero vicio que he adquirido a lo largo de los años y, sí, y que ya me sí. cuesta cambiar a, esas, a, a, esas son las cosas que porque yo además a mis alumnos se lo digo mucho en plan de, no te preocupes si te digo que cambies de orden los dedos en el mi menor 80 veces es mi trabajo decírtelo 80 veces Pero tengo que decírtelo, el número que necesites de veces, sean cuantas sean, yeah. para que tú te acuerdes por ti mismo de que tienes que hacerlo al revés, ¿sabes? Y es una cosa de, de recordártelo, o sea, yo sí. la, las dos cosas que más digo a lo largo de mi jornada laboral son mal, que es la que más me gusta de todo <risa> le digo mal ¿sabes? Porque ese alumno ya sabe, que ya le he dicho 100 veces qué es lo que está haciendo mal, pero tiene que, tiene que asociarlo, ¿sabes? Y la otra es, baja el pulgar de ahí o sea, baja el pulgar de ahí es como una frase que digo constantemente, ¿sabes? Es como, baja el pulgar de ahí, baja el pulgar de ahí, pero bájalo. Es que además, a veces le están tocando, ¿no? Y le, y le dices, baja el pulgar de ahí, ¿vale? Y te entra por un oído y le sale por el otro. Es más, a veces, no. en su estar tocando e intentar entender y seguir tus pautas, hacen el gesto contrario y sube más aún el pulgar. Y es como, no, no, que lo bajes. 
¿sabes? O sea, sí. es, es como es tocar la guitarra, sobre todo cuando estás empezando, es muy difícil. Y, sí. y, hay, y hay que tener mucha capacidad de concentración, ¿vale? Es un instrumento que tiene una curva de aprendizaje bastante harta al principio, ¿vale? Es como muy empinado el camino al, a cuando arrancas, ¿sabes? Hay otros instrumentos que... Si le, pasa al revés, si le pasa al revés al piano, por ejemplo. El piano desde el principio es agradecido y te devuelve notas que suenan bonitas. La guitarra al principio suena a pedos todo, Sí, sí, sí. sí. Sin es embargo, que es literal esto, sin o sea... embargo, cuando avanzas en el tiempo, la guitarra va resultando más sencilla y el piano cada vez va resultando más simple. Más complicado. Sí, sí, sí. sí, en cuanto empiezas a hablar de, de, de cambios de tonalidad y armaduras y tal, de repente el piano empieza a tener no, un montón de va. posibilidades que son diferentes puntos de vista y en la y guitarra es siempre el mismo cuatro voces de vista, melódicas en el mismo aplicado en Claro, aplica, aplicado en, en diferentes lugares, o sea, al final la guitarra se entiende igual en todas las armaduras, ¿vale? Que la armadura es, digamos, los acordes en los que giras en torno cuando tocas una canción, ¿vale? Pues lo que ocurre con, con el piano es que si tú tienes 12 posibles tonalidades, vamos a poner 7, ¿no? Do, re, mi, fa, sol, la y si, ¿vale? Pues tienes que entenderlo de 7 maneras diferentes. Pues con la guitarra tú solo tienes una manera, lo único que haces es cambiar la mano de sitio, pero lo que tocas claro. es lo mismo, ¿entiendes? Entonces, sí. al principio sí, la guitarra sí, sí. es muy complicada porque no tienes la coordinación y la técnica que hay que tener, pero a la no, larga es mucho más y porque, y porque sencillamente las notas al principio suenan mal. En un piano tú tocas una tecla y suena. Por eso sí, es un niño pequeño lo primero que hace es apurrear el piano. Y, y esto pero es sencillamente bueno, porque al principio no estamos acostumbrados a tener la posición correcta de la mano, que es lo que veníamos diciendo. O sea, no pisas claro, de, no de la forma la correcta mecánica, los trastes que tienes que pisar. Sí, la exacto. mecánica depende absolutamente de nosotros, mientras que en el piano te ayuda el sistema de martillo cuerda. Tú solo tienes que pulsar la tecla y el piano hace todo el trabajo. En la guitarra tú eres el que decide cómo pulsa la cuerda, ¿sabes? Y entonces tienes que, que, que suplir todo el mecanismo que tiene el piano detrás. Dentro de esto sí me gustaría echaros una pregunta, eh, si os parece bien. Por eh, hacer un poco una simplificación del debate, pero viene a colación de lo que decía Jesús, de que al principio la guitarra suena a culo, ¿no? Cuando empiezas a tocar. Yo también tengo la sensación, ¿no? Y me imagino que Robert también, desde el punto de vista del cantante, que siempre hay un momento de clic digamos en este aprendizaje en el cual tú de pronto llegas a una conclusión porque no sabías, o sea, te, te gustaba el tema por ejemplo de cantar en este caso y te gustaba escucharte temas pero hay un día que de pronto cantas una canción que, que habías escuchado toda la vida pero la, la cantas de un modo en el que dices ahora he comprendido verdaderamente de qué es de lo que va esto digamos ese sí. momento de clic en el aprendizaje de guitarra, ¿en dónde diríais vosotros que está? Yeah. Yo creo yo, que yo a tengo... lo largo de tu vida guitarril tienes diferentes epifanías. ¿sabes? No, no, no es una vez, <ríe> Me encanta. son varias veces, ¿sabes? Ah, en las ah. que de repente haces, haces, ah, vale, ya entiendo cómo funciona. ¿sabes? Ah, yo, yo la más notable fue cuando, cuando de repente, o sea, sin trabajar en ello de manera específica, de repente miraba el mástil y sabía dónde estaban todas las notas. Y fue... De repente, o sea, me di cuenta, un día me di cuenta de que era capaz de saber dónde estaban todas las notas y el día anterior no sabía que era capaz de eso. Qué bueno. como, se me encendían lucecitas en el mástil, era como... <risa> yo creo, yo creo que no mi, sé, mi yo ocasión creo... más... Mi, mi, mi ocasión más harta, con diferencia, en eso de tener una epifanía, fue dando clase con, con mi profesor, con Urco, que estábamos hablando sobre qué acordes generan tensión hacia, una, hacia un modo concreto, ¿vale? Es que si me meto en jaranas, puedo sí. decir, vale. Pero ya sabes que puedes es extenderte, que vamos. La historia, la historia fue la siguiente. Me dice, Jesús, ¿te acuerdas del armónico? ¿Te acuerdas del melódico? ¿Vale? T -t Funciona exactamente igual, por favor. Es la misma historia siempre. Y yo le decía, tío Surco, es que no lo entiendo. De verdad que es que no lo entiendo. Y él decía, Jesús, que es lo mismo. Siempre tú tienes una nota que genera tensión. Es siempre el mismo sistema. Y de repente dice, coño, ya lo entiendo. Y ahí me di cuenta de cómo funcionaba todo el sistema de tensiones, cómo puedes construir cualquier acorde de la nada y ir hacia, el hacia donde tú quieres, ¿sabes? Entonces ahí es cuando aprendí a construir caminos sobre la marcha y ahí es cuando ya puedes improvisar sobre progresiones de jazz que te estás inventando por todo el morro sin tener en cuenta reglas básicas, ¿sabes? O sea, vas haciendo saltos de tonalidad y haciendo cosas que son... que para un guitarrista que ya lleva muchos años tocando es algo complicado de entender, pero cuando mm. lo pillas es como de repente lo ves tan claro y dices... Y además es que la conclusión a la que llegué era lo que me estaba diciendo Urco y es como... 
Joder, si es que es siempre lo mismo. O sea, el sistema no. siempre funciona exactamente igual. Puedo hacer... Voy del, del punto A al punto B y puedo utilizar 25 maneras diferentes para ir del punto A al punto B. Y da igual cuál sea de ellas, todas, todas te aportan lo mismo, ¿sabes? O sea, al final es una tensión que acaba en, en un acorde, sí. aquel al que tú quieres ir, ¿sabes? Pues fíjate, a, a años de entender ver... esto, y en el momento en el que con, en, el, en el momento en el que lo entendí, dije, me cago en 10, ahora toco, o sea, de, de un día para otro, es más, de un segundo al siguiente, tocaba 20 veces mejor. Y bueno, también hay que, hay que añadir que ahí entran en juego dos factores, que son, uno, que el tío que te está enseñando sepa ser profesor, y que la persona que lo está viendo sea receptivo como alumno y se, y se involucre en lo que está viendo. Es decir, porque claro, claro tú, tú el... puedes estar a por uvas o puedes estar percatándote de, de cada cosa, como puede entra... ser el detalle que tú decías de cómo coger la púa en un subpique. Claro, en claro, esto entra la teoría de las estrellas que decía antes David, de que dependiendo, pues si llevas una, pues te persigue la local y con las cinco ya, ojo que te persigue el ejército. <risa> hay que Muy adaptarse al nivel que, que uno, claro, hay que adaptarse no, al nivel de uno. Pero eso es además, no, pues... luego, luego hay otro problema y es que hay gente que parte a la hora de enseñar, como realmente no saben enseñar, parte de premisas equivocadas. ¿Vale? Y esto es un error, a mí me ha pasado, yo llevo muchos años dando clase, pero hay, hay, he cometido el error de creer que tengo alumnos que tienen pulso interno simplemente porque me han demostrado que tienen cierto sentido del ritmo. Y es una mentira cochina, ¿vale? Voy a ponerme un ejemplo y Robert lo va a entender perfectamente porque él es el objeto de esta de esto que os voy a contar. Toma, gracias. Aquí te voy a ir. Aquí te viene. Ayer, ayer íbamos a tocar la intro de una canción nueva ensayando, ¿no? Y entonces eh, Pablo me pidió que la tocase más despacio, ¿vale? Eh, entonces yo, para vacilarle, lo que hice fue tocar la canción muy despacio, ¿vale? Entonces luego ya me cansé de vacilarle y empecé a tocar la canción al pulso que consideraba correcto, ¿vale? Entonces Roberto empezó a chascar así los dedos, ¿vale? Y el cabrón no iba a pulso. Esto no me estaba dando el pulso correctamente, ¿sabes? Me estaba haciendo... Querer ir más rápido, ¿sabes? Y era como, es como el público, no se ha pasado nunca en un concierto que sí. pides palmas sí. y vas así. <risa> y a las cuatro palmas el público ya está así. Sí, ¿Sabes? A toda es decir, no tiene, no tiene pulso interno. Entonces, con, con no, el, pero no, no, en el caso no, de Robert realmente tiene muy buen pulso, pero justo ayer no, no me nada, ayudó. ¿sabes? <risa> no pero pasa nada, hombre, que reconoce los fallos. Tocando, tocando con alumnos, he dado por hecho que porque era capaz de hacer así a una velocidad concreta di por hecho que era capaz de darse el pulso con el pie en el suelo mientras tocaba, ¿sabes? Y entonces ahí es cuando ves que de repente su cerebro colapsa y le ves que, que de repente la mitad de la cara, ¿no? Como que les está patinando hacia abajo, como cuando te da un ictus, ¿sabes? Porque los pobres no coordinan para poder tocar mientras están golpeando el pie con el suelo. Claro. Y entonces dices, vale, voy a ser yo tu metrónomo los próximos dos años, ¿vale? No te preocupes, ya lo hago yo, ¿sabes? Porque el pulso interno es una cosa que cuesta un huevo desarrollar y es algo uh. fundamental. Y tú ves a músicos, músicos de la talla de Tony Martínez, ¿vale? Que no hablamos de un cualquiera, es uno de los mejores guitarristas de este país. Y el pibe en una lección de YouTube te dice que para empezar a llegar el ritmo por ti mismo lo que tienes que hacer es intentar tocar mientras das con el pie en el suelo y así te das el ritmo. Uh. Y es como, claro, que te crees tú que los chavales que están empezando son capaces hacerlo, de hacer eso. Claro. Por y, eso te digo, Tony Martínez, un guitarrista ¿eh? como la Copa un Pino, pero a mí, por ejemplo, sus lecciones en YouTube... No me parecen buenas lecciones. Y romper una lanza a mi favor diciendo que tú fíjate que no solo... Porque yo, yo como cantante, entre, entre comillas, entre comillas, no tengo por qué saber tener ese pulso interno. Si lo tengo es mucho mejor, obviamente. Pero fíjate que eh, Dimitri, nuestra batería, eh, siempre tiende a sumar puntos a las canciones a unas sabiendas de cómo son, porque yo sé que él sabe cómo son. Pero en un directo tú te puedes animar, te sube la adrenalina, cualquier cosa, y entonces tiendes a subirlo, tiendes a subir el pulso. Sí, sí. Le pasa, pero bueno, a muchos baterías les pasa que se acelera. Es mucho retorno. A ver. Y nada, tendríamos que volver un poco al, al tema inicial, que es el tema de analógico versus digital, porque lo hemos dejado un poco apartado para hablar de metodologías de guitarra y demás. Oh. A ver, yo, yo concluiría, o sea, en yo sinceramente... no hemos desarrollado eso todo el rato. Yo, yo, yo lo que creo es que YouTube es muy práctico, sobre todo, por ejemplo, para gente que lleva mucho tiempo tocando la guitarra. A mí, a mí me mola mogollón y me ayuda mogollón ver a otros guitarristas, sobre todo extranjeros. Por desgracia, a ver, no quiero tirar piedras, pero es cierto que 
En español hay menos, menos canales de verdadera calidad, excepto, por ejemplo, el de César Huesca, no sé si lo habéis visto alguna vez. No me suena. Pues es un youtuber, yo, es latinoamericano, yo creo que me da miedo ofenderle. Yo, yo no sé si es chileno o argentino, me da más de miedo ofenderle. Yo que, bueno, dudo, digamos, dudo, la verdad es dudo que te escuche nunca, pero si lo hace, eh, bueno, le has mencionado diciendo tiene, que su canal es de lo mejor que has visto, ¿sabes? De lo mejor que he visto de habla hispana con una diferencia aplastante. Y además le pasa un poco como a nuestro canal, que no solo toca mmm, cómo se toca, sino también eh, toca equipo, cómo prueba cosas de equipo, cómo, sí. cómo incluso habla de su vida como músico profesional para, para que su experiencia aporte a los demás, ¿sabes? Entonces, para los que llevamos tiempo en esto, canales como el de ese tío son una maravilla y nos aporta mogollón, sobre todo a los que ya no estamos dando clases. Yo no estoy recibiendo clases de ningún tipo. De pero hecho, incluso para, nosotros mucho... es una, para nosotros es un parte referente, ¿no? Como youtubers. Creemos sí, claro, que su yo, canal es mismo, el de, en lo que podemos fijarnos sin decir esto está mal hecho, ¿sabes? Él lo hace bien, eso, por eso le, le escuchamos pasa, con gusto, ¿sabes? He de reconocer que una de las cosas que nos motivaron o que me motivaron a mí al principio del todo a hacer el canal de YouTube fue que vi que de habla hispana no había tanta oferta como de, como de habla inglesa. De habla inglesa hay canales espectaculares, didácticos, de guitarra, que son una maravilla. En, en, en español es más complicado encontrarlo, porque es que incluso hay buenos tíos pero lo hacen en inglés, porque sabes que YouTube es mucho más sencillo que te sigan si es en inglés el canal. Pero yo ahí me negué, dije yo lo quiero en español porque quiero que haya calidad en español. Ahora, ahora a ver si conseguimos hacer un canal de calidad. Esa es la, la siguiente prueba. <risa> vamos, ya es otra peli. Es, para alguien, por ejemplo, que, que está estudiando música con un profesor de verdad, canales como este o canales mmm, del tipo como el de César Huesca que os comentaba son un complemento maravilloso porque al final... Como el saber no ocupa lugar, tener una sola fuente, incluso aunque esa fuente sea tu super profesor de guitarra mega buenísimo de la hostia, que gracias a él estás convirtiéndote en un músico del copón, perfecto todo. Pero hay muchas fuentes y de todo se puede sacar. Jesús os lo puede decir, yo también fui profesor en su momento y yo he aprendido mucho de alumnos míos, incluso de alumnos que no tenían mucho nivel. Que, que o conceptualmente o incluso con el instrumento hacían cosas que a mí me enseñaron cosas, ¿sabes? Y, y esto significa que hay muchas maneras de verlo y es interesante, pues, mmm, sabiendo quitar la paja, <risa> hablando claro, sabiendo diferenciar qué es lo que te va a perjudicar en vez de mejorar... YouTube es una herramienta magnífica, magnífica. Me parece que, que, que la cosa ha cambiado. Internet y YouTube han hecho que haya muchísimos guitarristas mucho mejores eh, de lo que había antes. O mismamente lo que lo que mencionabais, que era, por ejemplo, como decías, no sé no sé cuál era el nombre del canal, pero el cual has, has mencionado que era uno de los mejores canales, bueno, era habla hispana. César Huesca. Sí. Ese mismo eh, que decís, igual que vosotros, enseña equipo, enseña este, este, este tipo de cosas, le puede enseñar a un guitarrista que no lo va a aprender a lo mejor con un profesor el tema de buscar su propio sonido en función de su equipo. Claro, o por ejemplo el otro día estaba explicando mmm, cómo ajustar el vías en un amplificador. Eso yendo a la escuela de música, el profe, a menos que sea colega tuyo y os quedéis después de clase <risa> charlando, no te lo va a Correcto. ¿Vale? Efectivamente. Además sí. hay que tener en cuenta que que luego lo que encuentres en YouTube va, o sea, tienes que buscarlo acorde al nivel en el que estás, ¿vale? Yo, por ejemplo, el canal de César Huesca me gusta, pero por norma general se me queda corto si lo que quiero es aprender yo. Ya. O sea, por sí, eso sí, sí. es muy interesante cuando lo planteas desde el punto de vista de poder hacer, lo que mola de tener un canal de YouTube es que te permite hacer más cosas al margen de, mm. del hecho de estar enseñando. ¿Sabes? Puedes hacer reviews de equipo, puedes tocar una canción que te apetece sí. tocar y ya está, ¿sabes? O sea, te da, sí, bueno, te da mucho más contenido. Mucho, lo, de, lo de tocar y de hecho, lo hacemos nosotros mucho también. Sí, a mí personalmente me gusta más esa parte del canal que la de enseñar, pero porque creo que enseñar realmente es más importante, por lo menos los, los dos, tres primeros años como instrumentista. Lo suyo es que des clase con alguien que esté ahí para preocuparte de que el día de mañana tu técnica no sea un completo desastre y no sea más un problema que una solución, ¿vale? Que mm. es que son cosas básicas. En la primera clase 
yo tengo que recordarle a mis alumnos que tienen que tocar con la espalda recta, que no pueden ladear los hombros cuando tocan, ¿vale? Y ellos no son conscientes de esto y no le dan tanta importancia y yo me pongo brasas, pero si veo que no me hace caso, no me hace caso, tampoco le voy a insistir, pero si el día, el día de mañana me dice, joder, pues anoche me... ayer me levanté con dolor de cuello, ja. y le digo, ¿qué? Le estuviste dándole a la guitarrilla, ¿eh, cabrón? Y dice, ¿y qué tendrá que ver una cosa con la otra? Pues tiene que ver, porque tocas de lado, tío. Ponte recto. Antes de que Hoy no mismo he visto que... un vídeo de Steve Bay. Uh -huh. Ante, esta mañana he visto un vídeo de Steve Bay diciendo exactamente lo mismo. En plan, de, tiene ahora una lesión de hombro, de hombro mazo grave y va a tener que estar mucho tiempo sin poder tocar. Y él mismo lo decía y dice, y esto es porque he tocado durante 50 años con una mala postura, ¿sabes? Y ahora tengo que tener mucha higiene postural para que no me duela tocar. Y a mí me pasa, yo tengo escoliosis y es culpa de haber tocado recogido con la guitarra, ¿sabes? Eso es una cosa que tiene, por eso insisto desde el minuto uno, la postura es lo más importante porque es lo que te va a evitar que el día de mañana tengas tendinitis, tengas problemas de espalda, tengas problemas de cuello, ¿sabes? Sí, eso y te va a facilitar. Lo digo muy a menudo. Hay que ser muy sí. pesado con eso porque se les olvida, porque eh, muchos de los alumnos se olvidan rápido, ¿sabes? Hay algunos que pillan las cosas al vuelo y no se las repites una vez en la vida y le dices, pon el pulgar aquí detrás y al final... Llega un punto en el que tienes que pedirle que vuelva a ponerlo mal porque le interesa ponerlo mal en esa situación. Es como hoy vamos a hacer un bending en la tercera cuerda y ahora necesito que pongas el dedo pulgar donde siempre te digo que no lo pongas. Ahora Entonces sí. le estalla la cabeza, sí, sí. Efectivamente, ¿sabes? Porque el alumno dice, pero si tú me has enseñado que el pulgar no se pone ahí. Y yo siempre le digo, ya, pero hay situaciones y situaciones, ¿vale? Nosotros, por si acaso, antes de que descoloquemos el pulgar y Jesús nos lo reviente, vamos a hacer un pequeño break, nada más, de cinco minutos y enseguida estamos aquí de vuelta. Bueno, dentro de este medio tiempo para recargar fuerzas, como así doy fe de que lo ha hecho mi equipo, vamos a volver a enganchar todo este tema diferenciamos acerca del de aprendizaje de guitarra ¿no? y hemos mantenido un debate súper interesante. Eh, me gustaría eh, comentar bueno, eh, la diferencia principal acerca del aprendizaje por vía digital, entendemos por vía digital todo lo que tiene que ver con redes sociales, todo lo que tiene que ver con YouTube, vídeos, etc. Y el aprendizaje analógico, ¿no? lo que es eh, la presencial. Digamos, lo que es aprender con alguien al lado que te pueda enseñar y que, que se vea de un modo físico y real cuál es la sensación acerca de esto. ¿Qué, cu ¿Cuál elegiríais cada uno de vosotros de primeras y por qué? Siempre presencial. Hasta que, hasta que seas un animal. Sí, porque he estudiado música durante 25 años y durante 17 de ellos siempre tuve la sensación de que no tenían ni la más mínima idea de lo que hacían. Y empezó a empanarme de lo que de qué va el tema los últimos años. Mm. ¿Vosotros, sí, ¿vosotros yo... qué diríais? ¿Coincidís? ¿David? Sí, la verdad es que sí, porque la, el tiempo en el que yo he recibido clases de un profesor, ese, ese tiempo he avanzado 10 veces más rápido que cuando he estado yo solo. Yo me he tirado un montón de años aprendiendo solo, o sea, digamos, empezaron mis años eh, estudiando en escuela oficial, después de eso estuve mucho tiempo de autodidacta, luego tuve un par de años o tres con profesor y luego he seguido un poco autodidacta y la realidad es que cuando tienes un buen profe la película cambia mogollón y además hay una cierta garantía de... Mm, de que la fuente es buena. Si, si escoges bien a tu profesor, obviamente hay profesores y profesores, pero si escoges bien a tu profesor, un ejemplo muy claro es cuando encuentras partituras o tablaturas de Guitar Pro en Internet. Si eres lo suficientemente bueno, sabes cuando la partitura es un engaño horrible o cuando es real y está muy bien sacada. Pero tienes que lidiar con partituras malas y partituras buenas y tienes que escoger cuál es la buena y no todo el mundo tiene el nivel para saber diferenciarlas ¿sabes? sin embargo con, cuando un profesor por ejemplo, un ejemplo tonto cuando te compras un libro oficial de partituras que también tienen alguna que otra errata pero muy muy pocas yo tengo por ahí un libro oficial de Dream Theater no sé para qué me lo compré para no tocar ni la mitad del libro ¿sabes? Y, y en ese libro, por lo menos, tienes la garantía de lo que está sonando ahí es prácticamente con fidelidad lo que es la canción. Y, sin embargo, te metes en internet 
y puedes dar con la canción bien sacada o puedes dar con, con otra cosa. Cualquier cosa. Que en vez sí. de hacer, que exactamente, que un completo de hacer, desastre. Bien, te hace aprender de aquella manera. Bueno, una cosa que quería decir. Tú me has dicho que nunca has recibido clases y tú eres cantante profesional. O sea, no vamos a decir que, que, que te has forrado, pero te ganas la hoja cantando. ¿Sabes? Al final, cantante profesional, mmm, camarero en el Burger King. O sea, es, sí. es un trabajo, tío. Eres cantante y te pagan por ello. Por lo tanto, eres cantante profesional. ¿sabes? Y en mi opinión, cantas muy bien. ¿eh? Ya te he tirado muchas gracias. flores. ¿eh? Que lo no, gracias, gracias. Sí, yo, a mí me cuesta mucho tirarme autoflores a mí porque, bueno, ya sabéis no, no, cómo pues, soy. Eres, eres de los mejores cantantes con los que he tenido el placer de tocar en un grupo. ¿eh? Ya te lo Muchísimas voy a decir. gracias, David. Pero tú mismo lo sabes. ¿Te has dado cuenta de que a lo mejor, que por cierto, nunca es tarde, que lo sepas, no, nunca. de que a lo mejor sería interesante... Mmm, ya tengo checada una, una profesora, de hecho, por eso, ¿eh? Por eso te digo. Entonces, o sea, te vas a dar cuenta de repente, porque conozco más gente que ha estado en tu situación, que incluso cantando de manera, ya no sé si profesional, pero cantando con bandas de música mucho tiempo, etcétera, de repente han recibido clases de canto y les ha cambiado la puñetera vida. Pues al final un profesor de guitarra es un poco igual. Justamente la guitarra y la voz son de esas disciplinas en las que nos creemos que se puede aprender solo, sin profe. ¿Sabes? Y es cierto. A ver, yo mucho de lo que yo he aprendido con la guitarra lo he aprendido yo mismo. Pero para poder aprenderlo bien quizás he necesitado una primera base, ¿sabes? Me he encontrado tíos que tocan muy bien y no han recibido clases en su puñetera vida. Pero son tíos que a lo mejor se han juntado con, con tipos que sí recibíamos clases y, 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 y han bebido juntos, de ahí. Pues, y, y entienden muy bien y tienen mucho talento y con eso les vale. Pero y luego también, pero, David. Pero de verdad necesita, sí. o sea, sin una base es raro. Sí, pero David también, tú que has tocado durante muchos años conmigo, eh, antes de que yo empezase a dar clases con Urco. Eh, bajo tu punto de vista y bajo el mío, yo tocaba bien, ¿no? Yo era un buen sí. guitarrista. Y mi primera, mi primera clase de, de guitarra seria con Urco, eh, salí de ahí hundido. Hundido no sé, al darme no sé. cuenta de que Además, no sabía agarrar no la púa. Que... Tenía cero sentido del pulso. No tenía ningún tipo de comprensión de lo que ocurría con la música. No, no, no sabía por qué un falidio era un falidio. O sea, son cosas que a priori las piensas y dices, es un ultra básico. Llevo siete u ocho años tocando la guitarra y no tenía ni la más remota idea de cosas que son absolutamente fundamentales. Ya. Y fíjate, el otro día vi un... El otro día vi un vídeo de... Del guitarrista de barricada en el, el que Bonnie. se metía, se metía con. No, no, de Bonnie no, de. Es que el no, otro, eh. Ahora le estoy ofendiendo porque he dicho el otro, es que no recuerdo su nombre, ya lo sé. <risa> Tampoco me acordaba el nombre de Bonnie, si eso le gusta de algo. Tengo discos de barricada, pero no es una de mis bandas fetiche, he de decir. Pero el otro día él ha empezado como a youtubear, ¿no? Y, eh, Claro, estamos todos jodidos, eh, no podemos tocar y hay que ganarse la vida como podamos. Y empezó a youtubear y se metió con un canal, la huella guitar, Jesús sabes cuál es, ¿no? Sí. Eh, pues la huella guitar, un canal español de, de un tipo que enseña un riff de barricada diciendo que era de Bonnie porque justo hacía poquito que se había muerto Bonnie eh, y entonces pues mmm, enseña a tocar ese riff. Y lo enseña mal, la verdad es que lo enseña bastante mal, no nos vamos a engañar. Ese tío en su canal tiene cosas que enseña muy bien, pero ese día se confundió y literalmente las posiciones que estaba enseñando no eran las correctas. Eh, era, eran unos pequeños intervalos a terceras, pero realmente los, los, o sea, no, no, no cogió las notas adecuadas. Y lo explicó mal, debe ser que una canción con la que no estaba muy familiarizado y por eso la, la cagó, entre comillas. Cosas que pueden pasar. Errores los tiene cualquiera, parece, correcto. Este tío, este tío sí que habla de, de, de cómo funciona la música en su canal, ¿sabes? Luego te puede gustar más cómo lo hace o menos, pero sí que lo hace. Y sin embargo, en, en el canal en el que estaba hablando este hombre de barricada, se metía con él y se metía con todos los guitarristas que nos complicamos con teoría musical. ¿Sabes? A mí eso me... Me, me, no voy a decir me ofendió, porque aquí cada uno puede hacer lo que le dé la gana. Pero te ofendió. Pero ¿Desde, desde cuándo es malo 
saber por qué algo es como es. Me sonó muy músico terraplanista. <risa> es que yo tengo que decir, tío, o sea, yo tengo que decir que... Yo tengo que decir que, y mira, mis respetos a Barricada, porque es una banda que me gusta bastante, pero sí, sí, tengo que tengo decir un una cosa, de cuando, alguien, ¿eh? cuando alguien respecto a la música se expresa así, huele a una mezcla entre naftalina y vinagre, ¿vale? O sea, ese es el olor que me transmiten sus mensajes, ¿vale? Claro. Me parece sorprendente que el abrir un libro sea la ignorancia, ¿sabes? Es como me he molestado claro, en comprender claro. lo que ocurre pues. y ahora soy yo el tonto. ¿Qué me estás contando, caballero? El, el pibe lo que dice en el vídeo es algo así como Y llega el tío y se pone a hablar Que si de Dórico, que si de Napolitano Que si de la puta madre ¿Sabes? Es como Yo qué sé, y su moraleja era como La música hay que sentirla, no comprenderla Digo, bueno, a ver que yo, yo siento la música, ¿eh? A ver, es que, es que lo, lo cortés no quita lo valiente. Yo también, tío. Es más. Lo que eh... no puede, la, a ver, luego, luego que a mí que me digan tonterías, pero luego 10 discos de barricada, el mismo solo en todos los putos temas. Pues es porque no tienes ni no. puta idea de lo que estás haciendo no, y tienes pues, que tirar de lo único que sabes hacer. Yo siempre diré es que, lo que los primeros discos de barricada había mucho más solo. Eh... Con el tiempo fueron cambiando y a mí me, me parece que un lenguaje muy interesante porque el rock urbano y este tipo de, 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 de grupos que había aquí en este país se, se enfocan mucho a lo mejor en los solos y a veces los guitarristas solistas no tienen tanta calidad. En barricada había, en barricada había calidad, también a nivel solista. Y sin embargo, los solos se convertían en riffs, en riffs melódicos. Y a mí siempre me ha gustado cantar lo que soleo y me, siempre me ha parecido muy musical en ese sentido. Y yo os sigo diciendo que a mí Barricada me parece que han hecho algo muy interesante y sin ser muy fan, bueno, sin ser muy, con la tontería, sin ser muy fan, pero tengo como seis o siete discos de ellos, ¿sabes? Pero sin, sin ser muy fan puedo decir que tienen canciones que son de lo, de lo mejorcito que puede ofrecer el rock eh, eh, nacional. Y me gustan. Sí, pero no gracias a sus solos. <risa> No, no, gracias a sus solos no, pero bueno, yo qué sé, hay un disco muy antiguo, el Parry Conflictivo, tío, ahí los solos estaban bastante bien, bastante bien, a mí me gustaba mucho ahí, pero bueno, a lo que yo me refiero es que, que ahora, hoy por hoy, y gracias a internet, hay mucha más preocupación por comprender la música. Muchísimos canales didácticos que no son del palo de este hombre que os estoy contando, y son más del palo de... No os voy a enseñar... Mira, una cosa que ocurre en mi canal. Ya volvemos a hacer un poco de publi. <risa> eh, no yo, no te guitarra, digo, todo junto. yo no te digo... Eh, eh, el acorde de do mayor se hace así, así y así. No, yo te explico por qué un acorde mayor se hace, cómo se hace, cuáles son los intervalos que hay entre una de las notas y mañana, si en vez de querer hacer un acorde de do mayor, quieres hacer un acorde de, de fu mayor o de cri mayor... Pues vas a saber hacerlo porque sabes cuáles son los intervalos que tienes que utilizar para conseguir hacer el acorde. Pues eso es lo que un poco intento en mi canal y un poco veo en otros canales que sigo. Que no se trata de, de darte el pescado, sino de enseñarte a pescar. Y eso es pues, justo lo que iba a la metáfora que iba a usar, claro, David, justo, pues justo. Ese vídeo sí puede resultarte didáctico, porque a lo mejor llevas toda la vida haciendo acordes mayores, menores, menores, séptimas, sin saber exactamente por qué o cómo. Y a mí me parece muy interesante saber por qué o cómo, tanto en esto súper básico, que son los acordes, que es lo que por ahí empieza todo, a, a cosas mucho más avanzadas, que cuando las comprendes no tienes que aprenderte las de memoria, que es lo que no termina de comprender Exacto. la gente. Si lo entiendes, sí. no tienes que memorizarlo, tío, porque lo has comprendido. Correcto. Y, esa, y, y eso es que te lo pone siempre mucho más fácil. A mí mi profesor siempre me decía, y yo le digo a mis alumnos, que el secreto no está en saberte todos los acordes, todas las escalas y todos los posibles modos. El secreto es saber cómo se hace cada uno de ellos. ¿Por qué razón se hacen así? Y lo construyes. Claro, Entonces, yo leo un acorde en un papel y dice, es un re menor, bemol sexta. Y yo digo, vale, el acorde es un re. Necesito estas notas. Como es menor, tengo que cambiar esta nota. Y como tiene que bemol sexta, tengo que añadirle esta nota. Correcto. Si sé leerlo en orden, soy capaz de ponerlo. No necesito saberme la posición de memoria. Leo el acorde y digo, Tal tiene cual. esto, esto, esto y esto. Y poner la mano a mí me... como está, ¿sabes? Me... Como corresponde. Me... Pero si no lo entiendes, no puedes hacer eso, ¿sabes? Te dicen, Remo, es chesta. No, no sabes ponerlo. Es que no sé qué acorde es. Razona. O sea, si supieses razonar lo que pone ahí, podrías intentar tocarlo. 
acerca de, por ejemplo, porque claro, esto, el conocimiento que analizáis es específico para las personas que aprendan guitarra, pero sí que habrá mucha gente, curiosa, sencillamente, ¿vale?, que en lo que esté pensando es, bueno, y estos tíos, ¿no?, me están ahora mismo hablando de técnicas elaboradísimas acerca de que si el analógico del digital, tal... Sí, pero siempre hay un enlace musical a todo esto, ¿no? Siempre hay una serie de bandas que empiezas a escuchar, ¿no?, y de cara a... Pues por ejemplo, aprender guitarra, como para aprender en cualquier otro campo de la música, pues escuchas con mayor asiduidad. Si, si tuvierais que recomendar tres cada uno, ¿cuáles serían? ¿Tres bandas? ¿En qué sentido? ¿A qué nos referimos? Solo tres. Sí, exacto. Solo tres. Por eso, ese es el desafío. A ver, de, bandas, tres bandas a recomendar, pero no, no entiendo el sentido de la pregunta. Para, o sea, para, a recomendar para, para, a, valorar para iniciarte. El, sí, para valorar el aprendizaje en guitarra, quizá que te puedan aportar más desde el punto de vista de cuerdas y todo esto. Todo eso. Yo no me voy a mojar, chicos, porque realmente no soy guitarrista, así que el marrón lo, tenéis, lo tienen ustedes dos. Bueno, pues yo, yo, yo voy a ser valiente. Os voy a decir, primera banda, porque fue una de las bandas que me motivó a tocar la guitarra y me motivó a intentar comprender el, pol el porqué de las progresiones de acordes, los Beatles. Porque hay canciones en las que de repente se te ponen los pelos con escarpias y no has entendido por qué ha sido eso. Y entonces tienes que volver a escucharlo y entender qué es lo que ha ocurrido para que se me pusieran los pelos como escarpias. Qué buena forma de explicarlo. Yo, yo creo que... Es que no puedo decir tengo una banda favorita, pero, pero los Beatles están en ese top. ¿eh? No sé si es un top 5, un top 10 o un top 20, pero los Beatles están en ese top. Ellos me me enseñaron a, 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 a querer interesarme por qué es lo que le pasa, por qué la música actúa como actúa y nos hace reaccionar como reaccionamos. Luego, siguiente, porque la música no se trata, igual que los cuadros no se tratan de reflejar la realidad siempre, sino de, de hacerte sentir cosas, y los, uh -huh. los grandes pintores no lo hacían igual que la realidad, sino que la mejoraban para hacerte sentir cosas, la música... No se trata de técnica, se trata de sentir. Anatema es la siguiente banda que diría, porque es una banda que dentro de una sencillez, que por cierto cuando empezaron hacían como doom metal, no tenían nada que ver con, con lo que hacen ahora. Super chungo además. Y cuando Anatema digo chungo me refiero a mal grabado. Sí, 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 era muy rancio. Bueno, Anatema es una banda, tío, que dentro de la sencillez, porque... Eh, Parece muy sencillo lo que ocurre. Hay una amalgama de sensaciones en cada una de sus canciones que, que te hace decir, coño, es que para esto es la música, tío. ¿Sabes? Y entonces ya, en contrapartida, estamos hablando de, de los que me hicieron interesarme, de los que me hacen sentir, y luego en contrapartida, como buen guitarrista que soy, tienes una meta que es mejorar tu técnica y buscarte metas técnicas. Eh, Dream Theater porque son unos putos dioses y porque no hay manera de tocar como ellos y es cierto que de unos años para acá, de una década para acá lo que hacen ya no es tan interesante pero la época doradísima o sea, entre el, entre el Six Degrees, bueno, entre el Falling Into Infinity y el y el, y el Train of Zoo, toda esa trayectoria es... Uf, o sea, para mí de, de lo más interesante que he escuchado en mi vida. Esas son mis tres bandas para, para, para un guitarrista, por así decirlo. Para un músico, pero sobre todo para un guitarrista. Y ahora Jesús. Vale, pues si tengo que... Tres bandas, tres bandas que pudiera recomendar yo para iniciarte... Bueno, no, para que pienses en... Tengo que basarme en el guitarreo, ¿no? Creo que voy a ir de menos a más a nivel de, ni a ni a a nivel, de nivel, ¿no? Es decir, voy a empezar por una banda súper sencilla que básicamente son los Beatles tontos, ¿vale? Que son una banda inglesa que se llama Oasis, ¿vale? Que es lo mismo que los Beatles, pero en mal y fácil. Entonces está muy bien porque si quieres aprender a tocar 20 canciones con los mismos cuatro acordes, Oasis es tu banda, son perfectos. Oh, Dios. Y yo diciendo, yo diciendo que no quiero ofender y este va y me ofende a tu hermano, tu hermano es como él, no tu le puedes hermano cambiar, va machete, tu mí, hermano va a muerte. Ya. A, mí, a mí me da igual le todo. Da igual, le yo, tenemos que querer como aquí, él. Aquí hemos venido a jugar. Le hemos contratado así eh, como venía. 
<risa> Luego, subiendo un poco más el nivel y creo que metiéndote un... Porque aquí podríamos hablar de estilos de música, ¿vale? Pero si te mola el rock and roll y todas sus, ver... sus vertientes para más cafre y para menos cafre, creo que una banda muy interesante de aprender a tocar porque se basan en, en patrones que son conceptos sencillos pero que a la vez aportan cosas interesantes podría ser ACDC, ¿vale? Los ACDC te pueden aportar riffs y cosas interesantes. Pero Ojo si lo que me estás solos... diciendo con lo que dijisteis el otro día. Eh, oye, ojo, ver, yo que no tengo que hablar de progresivo, me gusta, eh. Me digo que es una banda que me parece que es interesante para enseñar y para aprender. Bien, bien. Porque tienes el nivel básico de tocar riffs que son sencillos pero que te ayudan a marcar bien el pulso, a tener buena... A tener, sí, a, a, a ser sólido a la hora de tocar como guitarrista rítmico, pero además te puedes enredar con los solos y hay mucho recurso y los guitarristas que tocan ahí son grandes guitarristas. Y, y aunque se basan en, en, en patrones que podemos considerar sencillos dentro del mundo de la guitarra, la maestría con la que los usan es algo muy importante que tienes tú que, que aprender a dominar. Y subiendo al último nivel, en el que considero que si quieres tocar bien la guitarra tienes que ser capaz de tocar canciones de esta gente, me quedo con los Eagles. Los Eagles mm. tienen a tres guitarristas, de los cuales eh, todos ellos tocan que te caes de culo. Y a nivel solístico hay una calidad, un nivel de interpretación que, que se sale de todos los mapas. Es espectacular lo... Sin ser los Dream Theater, sin hacer cosas súper difíciles, todo tiene un gran nivel a nivel de virtuosismo. O sea, realmente lo que hacen es muy difícil de tocar y es mucho más sosegado y calmado, pero es... Los Eagles son un, un completo reto de, de, de banda para poder tocar Mira. las guitarras que hace esta gente. Tienes que tener mucho nivel para llegar a hacerlo bien. Lo bonito es que son todos recursos que puedes empezar a usar desde el principio. Entonces, durante sí. años, tus solos intentando imitar a los Eagles van a dar bastante penita, pero en el momento en el que empieces a conseguirlo, te dará, eh, vas a darte cuenta de la tremenda maestría que tenían los guitarristas de los Eagles y, y lo mucho que han aportado al mundo de la guitarra solista. Sí, señor, se me habían olvidado. Es que tres eran muy pocas bandas, macho. <risa> eso ya, eso suele pasar, pero es que si no se nos acaba el tiempo, chicos. Yo, ya sabía, que... yo sabía que entre los Ahí dos lo perfilabais. En concreto, yo creo que además, Jesús, de entre esto eh, seleccionaría si hubiera de ser una canción, posiblemente fuera One of These Nights, quizá, hablando de los Eagles. Eh, pues fíjate, no, porque One of These Nights es una canción que, aunque a nivel de interpretación, etc, etc, es... Muy interesante y el solo es una tortura para tocarlo. Creo que el Hotel California, la mitiquísima de ellos, es mucho más adecuada sí. porque solo la explicación que gira en torno a la armonía de esa canción tiene mucha más enseñanza detrás y es mucho más rico que lo que hacen en One of These Nights. Personalmente, como canción me gusta más One of These Nights, ¿vale? Pero el Hotel California es una canción más didáctica. Y el solo es una locura. Es uno de los mejores solos que he escuchado jamás. Bueno, chicos. Sí, de acuerdo. Dicho esto... ¿Queréis decir alguna conclusión acerca de lo que hemos visto hoy? ¿Algo que os gustaría dejar de mensaje? Si nos oye alguien que sea guitarrista, si nos oye alguien que sea guitarrista y sepa tocar y quiere realmente ver en YouTube y no apuntarse a clases y ver en YouTube a, un, a alguien que realmente es didáctico, querría recomendar el canal de un tío que se llama Pedro Bellora. Un argentino que da que las lecciones que da en YouTube son un, de un nivel de si no pilotas de música, no te digo ya que seas capaz de hacer las escalas que hace el de barricada, no, hablamos de, de tienes que pilotar de armonía para poder enterarte de cualquiera de sus vídeos. Pero si tienes cierto nivel... Ese tío es el más interesante que he visto yo en internet, obviando a gente como Rick Beato o Jacob Collier. Entonces yo Rick recomiendo Beato, el canal de Pedro Bellora. Pedro Bellora, pedazo feira. Pues ya sabemos. David, ¿quieres comentar tú algo antes de irnos? Simplemente para cerrar y teniendo en cuenta de que iba al debate, eh, señores, YouTube muy interesante para aprender música. ¿Cómo voy a decir lo contrario? Me estaría tirando piedras. Totalmente. ¿Vale? Pero hay que tener cuidado con las fuentes y sobre todo intentar no quedarse solo en esa fuente. Si quieres chapurrear con la guitarra y tus pretensiones no son profesionales, eh, YouTube puede ser una fuente muy rica de aprendizaje. Pero sobre todo al principio, justo al contrario de lo que comentábamos, de lo que comentabas antes, Rubén, perdona. Eh, 
justo al principio es cuando más necesitas que te vean como tocas. Ya no digo meterte en clases de guitarra, pero sí ese amigo que tienes que toca mejor que tú, que te asesore un poquito y no te deje solo. Pero en cuanto la base la tienes más o menos pillada, eh, Internet es una herramienta maravillosa para aprender a tocar. Maravillosa. O sea... Chicos, dicho esto, solo me queda que, que agradeceros vuestra presencia hoy aquí. En primer lugar, bueno, eh, David, muchísimas gracias por venirte a pasar un ratito con nosotros y por haberte entretenido con nosotros en este programa de radio. Decir, ya lo sabéis, que lo hemos insistido en varias ocasiones, pero nunca está de más. Su canal es Cosas de Guitarra, lo vamos a hacer figurar aquí justo debajo de este letrero que veis que tenemos. Eh, Todo junto, ¿eh? Y bueno, que esperamos verte muchas veces más aquí. Muchísimas gracias, David. Cada vez que me invitéis, intento venir. Me he encantado, me lo he pasado genial, ¿eh? Eso está hecho. Jesús, un abrazo y muchísimas gracias por estar aquí. Un enorme abrazo. De nada, chavales, por haber disfrutado de mi presencia. <risa> Roberto, no, papá, soy la polla. Me lo he pasado súper bien. <risa> <risa> Un abrazo y gracias por soportar la turra que os doy. <risa> Roberto, muchísimas gracias por estar aquí. Te mandamos un abrazo fortísimo. A vosotros igual y muchas gracias por venir, David, y muchas gracias, Jesús, por, por, compartir, por compartir este espacio con nosotros. A todos nuestros oyentes, ya sabéis que estamos aquí en la 102.1 FM cada día de lunes a viernes, de esta 1 a 2 del mediodía, a pie de calle siempre, a pie de calle con la música, a pie de calle con lo que nos echen y siempre con vosotros. Hasta el próximo día. Solo Siéntate y respira en calma, nos vamos a encargar. Levanta la mano.